আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা উজানে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি জেলা নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরো 22 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার 79 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে ফসলি জমি সহ আরো নতুন নতুন এলাকা ডুবে গেছে প্রবলভাবে পানি বাড়ায় চরাঞ্চল সহ জেলার নদী তীরবর্তী 6 উপজেলার প্রায় 25টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী রবিবার সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনার পানি 12.56 মিটার রেকর্ড করা হয়েছে পানি বেড়েছে নীলফামারী ও লালমনি হাটের নদ নদীগুলোতেও করোনায় গত 24 ঘন্টায় বরিশালে ব্যাংক কর্মকর্তা সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 69 জন বান্দরবানের আলীকদম ও নাইখংছড়ি উপজেলার সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সহ সাত কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সংক্রমণ এরাতে ব্যাংকগুলো লকডাউন করা হয়েছে অন্যদিকে বান্দরবান সিভিল সার্জন কার্যালয় এক চিকিৎসক সহ নতুন করে 24 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে একই পরিবারের শিশু সহ 16 জন রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 24 ঘন্টায় চিকিৎসক ব্যাংক কর্মকর্তা শিশু সহ করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে নতুন 22 জনের শরীর শেরপুরে এক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সহ আরো 17 জনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য 10 আইসিইউ সজ্জা সহ দুই ইউনিটের বিশেষ একটি হাসপাতাল চালু করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বিশ্ব শরণার্থী দিবসে গতকাল সংস্থাটির এই হাসপাতাল চালু হয় এতে আটটি সজ্জা রয়েছে হাই ডিপেন্ডেন্সি বা এইচডিইউ পাশাপাশি ভেন্টিলেশন সার্ভিসের জন্য সেখানে বসানো হয়েছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট সংস্থাটি 35 কোটি টাকারও বেশি ব্যয় অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে এই ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র দেশে এটাই প্রথম কক্সবাজার সদর হাসপাতালে শনিবার বিশেষ এই ইউনিটের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সাইমম সরওয়ার কমল এবার শেয়ার বাজারে খবর প্রস্তাবিত বাজেট চূড়ান্ত করার সময় পুঁজিবাজার সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো পুনর্বিবেচনা করা যায় কিনা সেটি দেখবেন বলে জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিএসইসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইলদার ইসলামের নেতৃত্বে কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি একথা জানান এই সময় এনবিআর সদস্য মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন সহ বিএসইসি এর কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলো এনবিআর এর কাছে তুলে ধরে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের স্বার্থে এগুলো পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয় এছাড়া এনবিআর ও বিসিএসসি এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য একটি কো-অপারেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে দুই সংস্থা একমত হয়েছে এই ক্ষেত্রে বিএসইসি কে লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার জন্য এনবিআর এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের জন্য বারজার পেইন্টস তাফাকুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স পোবালি ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে 31 মার্চ 2020 সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য বারজার পেইন্টস 295 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে 52 টাকা 22 পয়সা আগে ছিল 44 টাকা 27 পয়সা আগামী 28 জুলাই এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট 12 জুলাই তাফাকুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য 10 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 1 টাকা 64 পয়সা আগের বছর ছিল 1 টাকা 28 পয়সা আগামী 30 অক্টোবর এজিএম হবে রেকর্ড ডেট 29 জুলাই 10 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে পোবালি ব্যাংক লিমিটেড সমন্বিত ইপিএস 2 টাকা 10 পয়সা আগের বছর ছিল 3 টাকা 53 পয়সা এজিএম হবে 30 জুলাই রেকর্ড ডেট 9 জুলাই ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক 10 শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে সমন্বিত ইপিএস 2 টাকা 40 পয়সা আগের বছর যা ছিল 1 টাকা 84 পয়সা এজিএম হবে 10 আগস্ট রেকর্ড ডেট 12 জুলাই কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ কোম্পানিগুলো শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানি পরিচালনা পদচ্যুত সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হলো উসমানিয়া গ্লাস প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স এবং রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড দুপুর 2টায় উসমানিয়া গ্লাস ও প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স এবং আড়াইটায় রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলো সভায় 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত সময় নিরীক্ষিত এবং চলতি বছরের 31 মার্চ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা পর প্রকাশ করা হবে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ